Hi friends, welcome to our channel Jayaditya Math Tutorial. Manam, Prabhuthamvar nirvahin chet vandhi anni poti parakshala kausramai yet vandhi aptitude lo bhaanga. Manam, shathalo anna concept na already poorthi esko dan jari hindi. Ippidu, manam labanashala anna concept lo unnam. So, labanashala sammai inchi koda manam oka video ni already upload yadam jari hindi. Adhi ganka meir churan na atla hithe first as jura ni. Indhi ganda andhilo manam labanashala sammai inchi na basic concepts anna di andhilo konni discuss yadam jari hindi. Okay. आई थे ये वीडियो लो मनम सेम अधे लाभनाश चलक संबंध इन्ची ओके रेणु मोड सूत्रा ल नेट्स कोनी आ सूत्रा ल में ये नोंडी प्रॉब्लम्स नेटी वेटलस थे अब वाटने एट्ला टाइम डिया आली अंदर वना टिक्सन डिया चुद्दा ओके ने आई थे इनको कभी शेम इन्दे मां सब्सक्राइबर लो नवीन गारण नरो नवीन � so, now we are going to ask the question and we are going to ask the question. Okay, thank you sir for your feedback. And now we are going to ask the question first. Then we are going to ask the question. So, now we are going to ask the question. So, we are going to ask the profit percentage. So, profit percentage is the same. अम्मीना वेला गानुक कोड़ान की सूत्र में थे। एम एम इस्तर ना ना प्रॉफिट परसेंटेज इस्तर दो कुन्ना वेला है इस्तर दो। इच्छना पुरुमान वेंग गानुक को आला करा अम्मीना वेला ने गानुक कॉस अस्तर है। सो इकना अम्मीना वेला कु सूत्र में में इधर आंटे हंड्रेड प्रॉफिट गाना ना प्रॉफिट आवडी पेरुता तो ये दी वो का सूत्रम आधे सेम प्रॉफिट परसेंटेज ची अम्मी ना वेला इच्छी कौन ना वेला जानू को मन्ना डान कोरान एम ले इल्ले के ले उस तरह सूत्रम आधे दान के एम सापरेट सूत्रम एम ले दो अंदर सापरेट ये तो आउटर का ना अंतर उसरम ले सो वो कट गुरुत्व बैठ कोने जारी पोता दी रेंडो दान नहीं so, 100 अने दी multiply इतना अम्मी ना वेला को 100 into अम्मी ना वेला by 100 plus p percent अने किन्हीं का स्तर जानते हैं 100 plus p percentage okay ना so इधी दान की संबंधित ना दोनों सूत्र में इतने अंडे अम्मी ना वेला इच्छी profit percentage इच्छा पर कौन ना वेला जान कोड़म okay ना so कौन ना वेला इच्छी profit percentage इसे अम्मी ना वेला जान कोड़ इतना रेनुमुर सूत्र आल गुरुत्व एक पूर्व फोकस जैसे देखने वाले अम्मी ने वेला सूत्रम गुरुत्व बैठ करने के आदि चाना बेनिफिट आयते थे, ओके ना? एंडु का नंटे ना ना, फॉर सपोज सिंपल ओक्सर आप जरूर ये दम, ये फॉर्म में एंडु को माना को इजी आयते था नंटे, ओक्सर जुड़ा नंटे, ओके वेला गाना का कॉस्ट प्राइस अंटे कोण्ना � so, now we will find the cost price and the cost price. So, the cost price is not the same. So, the selling price is automatically 100 plus 10%. So, it is not the same. So, the selling price is 110% of 110 by 100. 110% of CP is equal to SP. So, the amina vela is equal to 100 plus profit percentage by 100 into कोण्ना वेला अंते का ना सो ये पढ़े ना उड़ा सेलिंग प्राइस को माना फार्म ना ना गुरुत्व बैठ कोण्ना इजी है इधर वो क्या वेला नाश्ता मोच चीन दान कोण नाश्ता मोच तेम है तो दी ये पुरे फर्स्ट अपोज़ वंदा शादन माना कोण्ना वेला ना कुन्दम वो क्या ना वंदा शादन कोण्ना वेला ही ना पुरो पाई श अम्मीना वेला नहीं तो तुम्बे शातान की इक्वल है इधर, सो डायरेक्ट फार्म ला उड़े में ताकड़ा 100 माइनस 10 बाय 100 इधर, सो नेक्स्ट मारा माधे सूत्रम रास कुन्दा, सो आ सूत्र में नंटे इकर लाभ शातान संबंधित आ सूत्र रास कुन्दा गला, सो इपुर मारा में एंजेस कुन्दा मारे नाश्ता शातम इच्छन परसेंटेज अंदर इसको ना मास्टर चार्ट में डेल लास्ट परसेंटेज सो लास्ट परसेंटेज इतना पुरु अम्मी ना वेला इजी क्वेश्चन है ना ये पी ना लास्ट इतना प्रेम है तारी आटोमेटिक है ताक गुता है ताक गुता है क्या बाटी हंड्रेड अंकुर ना मुंडो माइनस यंत्र इतना ताक गिन्दो आ परसेंटेज बाय हंड्रेड इनटू 
सो इला मन ईजी ने नैक्स्ट इंदो को सूत्र रायमना को सूत्र दीको दीको आई सो को इजीक्वल टू एम अम्मी वेल इंटू किमीटर इट वस्ते ना इंटू हड्रेड बै हड्रेड मैनस् ला पर्सेज दिन मोता कस्ते हड्रेड मैनस् ला पर्सेज ओके ना सो सिंपल को मन सूत्र वस्तु ओके ने रे सूत्र प्रिफर वे दाने नेमन अम्मीन वे सूत्र सिंपल उ मैं इंग्ली रास्को इंका ईजी आते ना अभी से प्रईस इज कॉस्ट हंड्रेड प्लस प्राफिट पर्संटेज बै हड्रेड इंटू सीपी सीपी अंत को कास्ट प्रईज एसपी अंत से प्रईज अम्मीन वे अदे विधा और लास्ते हम हड्रेड मैनस् एल पर्सेंट बै हड्रेड इंटू सीपी अ ओके ना सो इंतल रे सूत्र चाल मन एडना वालू का वालू सब्सिडेस तरह सिंप्लीफिकेशन अतम सिंप्लीफिकेशन इबंधा सर मैंको खचिता नागरिक गुर्त असल रेडे सूत्र इप्ड अम्मीन वे सूत्र को सूत्र रास्को एम रे सूत्र डबुल अना सो मेरे सिंप्लीफिकेशन की इबंधे रे सूत्र कंफ्यूज अवकाश को जाग्रत गुर्तपेको ले सर मैं सिंप्लीफिकेशन अवसर लेकिन मे दी मैनुलेट के फार्मलाक सर लास्ट लास्ट इच्छा मैनस प्राफिट इच्छा प्लस गंत गे तेड़ ओके सो इन मन वीट की संबंधी प्रॉब्लम से चूस्ते चाल सिंपल अच्छे प्रॉब्लम सिंपल का क्वेश्चन मन सपरेट चूसी वालूस अनेकड़ेमेम वेवाले हम ले लवम लेने इबंधक चूसेटपूजी अस्टे इबंधी उठा चूदा इप्ड मन इंदो भागन दीदा सो इकमें और वस्तु को सो क्वेश्चन एना वस्तु को वस्तु को दाँ इरव शातम लाभा अमीना दाने अमीन ना इरव शात लाभा अमीन अट इरव शात लाभा अमीन अम्मी वेल एंत अम्मी वेल एंत इधी मन क्वेश्चन ओके ना सो इकना वस्तु को आर वो दिन दा इरव शात लाभा अमीं सो अमीन वेल एंता क्वेश्चन अंतना सो अमीन वेल एंता क्वेश्चन सो दी मन एम चाहूं सिंपल इप्ड उन्दा मन को इनफर्मेस चूदा सो को वेल एंता आर वो अटे सीपी एंत आर वो दाँ इरव शात लाभा अमीं अंत प्राफिट कदा लाभमेंटे प्राफिट प्राफिट पर्संटेज एंतना इरव प्राफिट पर्सेज इरव सो इपड़ेमना से प्रईस कम्मी वेल कौन सो से प्रईस अने सो इक से प्रईस अड़ी का अम्मी वेल सूत्र वेसकोता सर प्राफिट पर्सेज वेसको सो इन मन फार्मा से प्रईस इजीक्वल टू हड्रेड प्लस प्राफिट पर्संटेज बै हड्रेड इंटू सीपी सो का प्रेस अट सो इतना हड्रेड प्लस ट्वेंटी बै हड्रेड इंटू को ना को आर वो को ना आर वो सो इपड़ेमें वन ट्वेंटी बै हड्रेड इंटू सिक्स हड्रेड वन ट्वेंटी बै हड्रेड इंटू सिक्स हड्रेड सो इक रे सुना इक रे सुना कैंसल अंसल तरह पन्े आरल पन्े आरला डेबई रे पक सुनाबी इंको सुना पेट सो अब अम्मी वेल एंत ना एड वरव ओके ना अब अम्मी वेल एंत इरव सो दी इंको विधा एटे दी इंको विधा एट चूद सो इन मन एपड़ना इकड़ा सीपी दीवाले एसपी दीवाले ओके सीपी दीवाले एसपी दीवाले को अम्मी वेल रेवाले रेसकोसार अबर्वे इच्छी इनफर्मेस दाने बटी मन चूदा सो फर् सपोज कास्ट प्रेस अने हड्रेड कास्ट प्रेस एम हड्रेड रूपी अंदा सो दिन प्राफिट एंतवी वाट प्राफिट एंतवी वो सो अब से प्रेस आटोमेटिक वन ट्वेंटी अंतना से प्रेस एम वन ट्वेंटी अो इन नवेस्ट इप्ड वन को वन ट्वेंटी अंदर वन के एम 
వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మరి ఆరు వందలకి ఎంత అవుతుందో లెక్క కట్టాలి సో ఆరు వందలు అనేది ఏంటి కాస్ట్ వైజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు వందలు వేసుకుందాం ఇది మనం కనుక్కోవాలి సో సింపుల్ కదా లెక్క సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఎత్త అయిపోయా సో సున్నా సున్నా కట్టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సిక్స్ జార్ ఎంత సెవెంటీ టూ సో మళ్ళీ మనకి ఎంత ఎక్స్ అనేది ఎంత వచ్చింది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది అమ్మిన వేలు ఎంత వచ్చింది అన్న ఏడు వందల ఇరవై సో ఇట్లా చేస్తే ఇంకా సింపుల్ అవుతుంది లెక్క ఓకేనా సో సూత్రం ప్రకారంగా చేసుకోవాలనుకుంటేనేమో సూత్రం ప్రకారంగా చేసుకోండి లేదు నేను అనలైజ్ చేసుకొని చేయగలుగుతా అంటే మాత్రం అట్లా చేయండి ఓకేనా సో ఈ లెక్కలప్పుడు మనకు సింపులే ఉంటుంది ఒకవేళ క్వశ్చన్ కనుక ముప్పై మూడు ఒక డెబ్బై మూడు శాతం అని వచ్చింది అనుకో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు జర దెబ్బ పడతా ఉంటుంది సో అప్పుడు కొంచెం క్యాల్కులేషన్ అనేది కొంచెం టఫ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో మనకు కూడా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి ఆ ట్రిక్స్ నేను చెప్తా ఎట్లా చేయాలనేది ఓకేనా సో ఇది మనకు ఒక లెక్క కింద తీసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంకొక లెక్క చూద్దాం నేను లెక్క రాసుకున్నాక దాన్ని బట్టి మనం ఏమేమి అవసరమో అవి తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు అక్కడ అడిగింది అమ్మిన వేల కాబట్టి కొన్న వేల ఇచ్చి అమ్మిన వేల అడిగింది కాబట్టి సిపిఎస్పి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం అక్కడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా ఇంకోటి చూడండి అన్న సేమ్ అదే కొన్న వేలనేమో ఆరు వందలు కానీ నష్టం వచ్చిందంటే ఈసారి నష్టం ఎంత అంటే పదిహేను శాతం రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం క్వశ్చన్ ఎట్లా ఒక వస్తువు ఒక వస్తువు కొన్న వేల ఆరు వందలు దానిని పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మిన అమ్మిన వెల ఎంత అమ్మిన వెల ఎంత రైటింగ్ అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నా ఓకే రైట్ ఒక వస్తువు కొన్న వెల ఆరు వందలు దానిని పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మిన అమ్మిన వెల ఎంత మళ్ళీ అమ్మిన వెలని అడుగుతాను కాబట్టి సింపుల్గా అమ్మిన వెలకు సూత్రం తెలుసు కదా సో అమ్మిన వెలకు సూత్రం ఏంటిది హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ ఇక్కడ నష్టం ఇచ్చింది కదా నష్టం ఇచ్చింది కాబట్టి మైనస్ నష్ట శాతం బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేల ఇంటూ కొన్న వేల అని వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేద్దాం సో అమ్మిన వేల ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంతే కదా నష్ట శాతం ఎంత పదిహేను శాతం కాబట్టి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వేసుకుందాం బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేల ఎంత నాన్న ఆరు వందలు కొన్న వేల ఎంత ఆరు వందలు సో ఇది ఏమైతుంది ఎనభై ఐదు బై వంద ఇంటూ ఆరు వందలు ఎనభై ఐదు బై వంద ఇంటూ ఆరు వందలు అవుతుంది నాన్న సో దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇక్కడ రెండు సున్నాలు ఇక్కడ రెండు సున్నాలు క్యాన్సల్ అయిపోతాయి ఎనభై ఐదు ఆరు ఎంత ఎనభై ఐదు ఇంటూ ఆరు ఆరు ఐదుల ముప్పై ఆరు ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్లస్ మూడు అయితే ఐదు వందల పది సో ఆన్సర్ ఎంత నాన్న ఐదు వందల పది అమ్మిన వేలు ఎంత నాన్న ఇప్పుడు ఐదు వందల పది క్లియరా సో ఇట్లా మనం లెక్క అనేది చేసుకుంటూ పోవచ్చు సో దీన్ని ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ లెక్క చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది మనకు అంటే ఏమేమి ఇచ్చింది నాన్న ఇక్కడ అమ్మిన వేల కొన్న వేల కాన్సెప్ట్ కదా సో సిపి తీసుకోవాలి ఎస్పి తీసుకోవాలి సిపి అంటేనేమో కొన్న వేల ఎస్పి అంటేనేమో అమ్మిన వేల సో ఇక్కడ సిపి అనేది నేను హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నష్టమైంది కాబట్టి ఎస్పి ఏమైతే నాన్న పదిహేను శాతం తగ్గుతుంది తగ్గుతే ఇది ఎంత అవుతుంది ఎనభై ఐదు అవుతుంది సో ఇక్కడ కొన్న వేల ఆరు వందలు ఇచ్చింది కదా సో కొన్న వేల అనేది ఆరు వందలు ఇచ్చిండు సో ఇది ఎంత అవుతుంది సో అమ్మిన వేల ఎంత సో మళ్ళీ ఎట్లా చేస్తావు లెక్క సో ఎక్స్ ఇజ్ కాస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఎనభై ఐదు ఇంటూ ఆరు వందలు బై ఈ వంద అనేది కిందకి వస్తుంది బై వంద రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు కట్టు ఎక్స్ ఇజ్ కాస్ట్ ఎనభై ఐదు ఇంటూ ఆరు ఎంత నాన్న మళ్ళా ఐదు వందల పది ఐదు వందల పది సో అట్లా వేసుకోవచ్చు సో అది సింపుల్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సూత్రం గుర్తు పెట్టుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇట్లా వేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం డీప్ అవగాహన అనేది ఉండాలి అవగాహన ఉన్నప్పుడు మనం అవి ఈజీగా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత ఐదు వందల పది కనిపిస్తలే అనుకుంటా ఇక్కడ కింద రాస్తాను అమ్మిన వేలు ఎంత అయితే నాన్న ఐదు వందల పది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇంకొక లెక్క చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇంతసేపు ఏం కనుక్కున్నాం నాన్న అమ్మిన వేల కనుక్కున్నాం అంటే నేను మోడల్ కో లెక్క చెప్తానా సో మీరు దాన్ని బట్టి ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ మీకు ఎక్కడన్నా దొరికినట్లయితే మీ దగ్గర ఏమైనా మెటల్ ఉన్నట్లయితే అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి సాల్వ్ చేసుకుని ఏమైనా మీకు డౌట్స్ అనిపిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా నేను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక వస్తువు ఒక వస్తువు
లాభానికి అమ్మిన దాని వేళ అంటే అమ్మిన వేళ అమ్మిన వేళ ఆరు వందలు అమ్మిన వేళ ఆరు వందలు అయిన కొన్న వేళ ఎంత అయిన కొన్న వేళ ఎంత ఒకసారి ఇది చూడండి ఇక్కడ లాభమే ఇచ్చిండు కానీ ఇక్కడ ఏమిటన్నా అమ్మిన వేళ ఇచ్చిండు అమ్మిన వేళ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి అక్కడ అమ్మిన వేళ ఇచ్చినప్పుడు కొన్న వేళను కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో దాన్ని మనం ఎట్లా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం కొన్న వేళకు సూత్రం ఉన్నాయి కదా నాన్న సో కొన్న వేళ సూత్రం ఏంటిది కొన్న వేళకి సూత్రం ఏంటిది అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేళ బై హండ్రెడ్ లాభం కాబట్టి ప్లస్ లాభశాతం అవుతుంది ప్లస్ లాభశాతం అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను రెండు మూడు ఫార్ములాలు ఎందుకు వద్దాను ఇందుకే ఈ ప్రాబ్లం మనం ఇంతకుముందు ఫార్ములాలు కూడా చేయొచ్చు అది ఎట్లా చేయాలని కూడా చెప్తాను నేను ఆ మెథడ్ కూడా చెప్తా సో ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది కొన్న వేళ సో కొన్న వేళ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమైతే నాన్న హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేళ ఎంత ఆరు వందలు బై హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభశాతం అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ లాభశాతం ఇచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ ట్వంటీ అని వేసుకుని సరిపోతాం మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయినా వేసుకుని ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఏ కానీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైతే ఇది హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయితే నా ఓకేనా సో ఇదేంటి మనకు సో ఇక్కడ ఒక సున్నా ఇక్కడ ఒక సున్నా కట్ చేయవచ్చు సో రెండు ఐదుల రెండు ఆరుల ఆరు ఒకట్ల ఆరు వందల సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అన్న ఐదు ఇంటూ వంద ఈజ్ కోస్ట్ ఐదు వందలు అంటే ఆ వస్తువు కొన్న వేల ఎంత ఐదు వందలు దీన్నే మనం అమ్మిన వేల సూత్రం వేసుకొని చెప్తే ఎట్లా అయితే చూద్దాం సో అమ్మిన వేలకు సూత్రం అమ్మిన వేలకు సూత్రం ఏంటి నాన్న హండ్రెడ్ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కదా ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేళ సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు అమ్మిన వేళ అనేది ఇచ్చిండు అమ్మిన వేళ ప్లేస్ లో అమ్మిన వేళ ఇచ్చేది అంతే ఏం లేదు అమ్మిన వేళ ఎంత నాన్న ఆరు వందలు ఇది కాస్ట్ ఇది ఏమైతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేళ సో ఇది ఏమైతే నాన్న ఆరు వందలు ఇంటూ వంద ఈ వంద ప్లస్ ట్వంటీ కిందికి వస్తే వన్ ట్వంటీ అవుతుంది సో ఇది కాస్ట్ ఏమైంది అన్న కొన్న వేళ సో సున్నా సున్నా కట్ ఈ ఐదుల రెండు ఐదుల రెండు ఆరుల ఆరు ఒకట్ల ఆరు వందల సో కొన్న వేళ అనేది ఏమైంది ఐదు వందల అయింది కొన్న వేళ ఏమైంది అన్న ఐదు వందల అయింది ఓకేనా సో ఒకటే సూత్రం ఇంతకుముందు మనం ఈ సూత్రం పెట్టుకొని కూడా చేయొచ్చు ప్రతిసారి అన్ని అనవసరంగా ఎక్కువ ఎక్కువ సూత్రాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతకుముందు మెథడ్ ఉన్నాయి కదా మన సిపిఎస్పి మెథడ్ సో దాని ప్రకారం చూద్దాం సో ఒకటేమో సిపి అనుకుంటాం ఇంకోటి ఏమనుకుంటాం ఎస్పి అనుకుంటాం సో ఇక్కడ ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది కదా ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఇది వంద అయితే ఇది ఎంత కావాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది నూట ఇరవై కావాలి ఓకేనా ఇది వంద అయినప్పుడు ఇది ఎంత అయితే నాన్న నూట ఇరవై అయితే ఇక్కడ మనం అమ్మిన వేళ ఇచ్చిన కదా అమ్మిన వేళ ఆరు వందలు ఇక్కడ తీసుకోవాలి సో ఇది కనుక్కోవాలి కొన్న వేళ ఎంత అనేది కొనుక్కోవాలి సో సింపుల్ మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయి ఎక్స్ అడుగు పోతుంది ఎక్స్ ఇస్కో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇట్ వస్తుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఈ వన్ ట్వంటీ అనేది కిందికి వస్తుంది నాన్న సో సింపుల్ కదా మళ్ళా సో సున్నా సున్నా కట్టు రెండు ఐదుల రెండు ఆరుల ఆరు ఒకట్ల ఆరు వందల సో ఎక్స్ అనేది ఎంత వచ్చింది అన్న ఐదు వందలు ఎక్స్ అనేది ఎంత ఐదు వందలు సో నువ్వు ఇట్లా సూత్రాలు గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తావా ఒకటే సూత్రం గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తావా రెండు సూత్రాలు గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తావా లేదా సింపుల్ ఇట్లా చేస్తావా అది నీ చాయిస్ నీకు ఎట్లా కన్వీనియంట్ ఉంటే అది ఎందుకంటే మనం రాసేది పోటీ పరీక్షలు కాబట్టి నువ్వు ఎట్లా అవుతావు అనేది ఎవరు చూడాలి కదా అక్కడ సో ఆన్సర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఓకేనా సో ఇట్లా ఈ మెథడ్లో కూడా మనం సాల్వింగ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇంకొక లెక్క చూద్దాం ఏమున్నది ఇక నెక్స్ట్ లెక్క మీరే ఆలోచించవచ్చు ఎట్లాంటి లెక్క వస్తుందో ఏమొస్తుంది నాన్న ఏముంటుంది నష్టశాతం ఇస్తాడు అమ్మిన వేలు ఇస్తాడు కొన్న వేల కనుక్కోమంటాడు అంతే కదా ఘటనే ఉంటాయి లెక్క సరే చూడండి ఒక వస్తువును పది శాతం నష్టానికి అమ్మిన నాలుగు వందల యాభై అయింది అంట ఒక వస్తువును పది శాతం నష్టానికి అమ్మిన వేల నాలుగు వందల యాభై అయిన ఆ వస్తువు కొన్న వేల ఎంత కొన్న వేల ఎంత అంతేనా సో ఇప్పుడు మళ్ళా కొన్న వేల అడిగింది కాబట్టి కొన్న వేలకు సూత్రం రాసుకుందాం సో ఇది మనకు నాలుగో మాటలు ఈరోజు ఓకేనా కొన్న వేల సూత్రం ఎంత కొన్న వేల ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేల బై ఇక నష్టం ఇచ్చింది కాబట్టి హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతం 
హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతం సో ఇప్పుడు ఏమైతే నాన్న కొన్న వేల ఈజ్ కోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ అమ్మిన వేల ఎంత నాలుగు వందల యాభై బై వంద మైనస్ నష్ట శాతం ఎంత పది నష్ట శాతం ఎంత నాన్న పది సో సింపుల్ ఆన్సర్ ఏమని రాయచ్చు ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ కొంతమంది నాకు మల్టిప్లికేషన్ వచ్చు కదా అని చెప్పేసి పైన కూడా మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంటారు అట్లా వేయకండి మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎట్లా కింద క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ అంత లాస్ట్ వరకు వస్తే అవసరం అయినప్పుడు మాత్రమే చేయండి సో ఇప్పుడు ఏమైతే నాన్న సున్నా సున్నా కట్టు తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది ఐదుల ఐదు ఇంటూ వంద ఎంత ఐదు వందలు సో ఆ వస్తువు కొన్న వేల ఎంత నాన్న ఐదు వందలు దీన్నే అమ్మిన వేల సూత్రం వేసుకొని ఒకసారి మీరు చూడండి మనం సిపిఎస్పి మెథడ్లో చేస్తే ఎట్లయితే అంతేనా సిపి ఎప్పుడైనా నువ్వు సిపి ఎంత తీసుకుంటావు వందకు తీసుకో ఇక్కడ పది శాతం నష్టం వచ్చింది పది శాతం నష్టం వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు ఎస్పీ ఏమైతుంది నాన్న తొంభై అవుతుంది అంతే కదా ఎస్పి ఏమైతుంది తొంభై అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ అమ్మిన వేల అనేది ఇచ్చిండు అమ్మిన వేల అంటే నాలుగు వందల యాభై సో కొన్న వేల ఎంత కొన్న వేల ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి మళ్ళీ సో ఎక్స్ అటు పోతుంది ఎక్స్ ఈజ్ కోస్ టు హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇటు వస్తుంది ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ మళ్ళీ సున్నా సున్నా కట్టు తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది ఐదు సో ఎక్స్ అనేది ఎంత వచ్చింది అన్న ఐదు ఇంటూ వంద ఐదు వందలు సో ఈ విధంగా మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి చేయవచ్చు మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నా క్లాసెస్ ఒకవేళ కనుక ఇంకా మీకు ఇంకేమైనా ఫీడ్బ్యాక్ కనుక ఇవ్వాలనిపిస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేయండి ఓకేనా అండి మీకు ఇంకేమైనా బయట ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా రాకున్నా కూడా మీరు నాకు ఆ ప్రాబ్లమ్ స్క్రీన్ షాట్ అదే చూసి నాకు పంపినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను దానికి కూడా సొల్యూషన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆల్రెడీ నేను టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఆ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అడిగినప్పుడల్లా మళ్ళీ దాని మీద స్పెషల్ వీడియో అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు అట్లా కంగారు ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏమైనా రాకపోతే నాకు ఖచ్చితంగా మీరు నాకు మెసేజ్ అయినా చేయండి లేదా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అన్న కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు నా క్లాస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఎంతమంది చెప్పినా కూడా అది ఎక్కువ రీచ్ అవ్వదు మీరు ఎప్పుడైతే షేర్ చేస్తుంటారో అప్పుడే మన వ్యూస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి మన ఛానల్ కూడా చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు చాలామందికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అని మళ్ళీ వచ్చే క్లాస్లో కలుద్దాం వచ్చే క్లాస్లో మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం అంటే ఈ శాతాలు ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం తీసుకున్నాం ఇరవై శాతం పది శాతం అట్లా తీసుకున్నాం ఒకవేళ భిన్న శాతాలు అయినప్పుడు ఎట్లా సో అవి మనం వచ్చే క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే అప్పుడు ఒక సెలవు మరి ఉంటా బాయ్